ஹே காய்ஸ் திஸ் இஸ் பார்த்தி ரெட்டி ஸோ இன்னைக்கு நான் உலகத்தில் நடந்துட்டு இருக்க ஒரு டாப் டென் முக்கியமான நியூஸை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பேச போறேன் வாங்க பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம டவர் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் பிரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபை ஆகும் முத விஷயமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் நடந்துட்டு இருக்காங்க அதே நேரம் இந்த அமெரிக்கன் இன்டெலிஜென்ஸ் டீமோட ரிப்போர்ட் படி பாத்தீங்கன்னா சைனாவோட சைட்ல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு சோல்ஜர்ஸ் வந்து இறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அண்ட் இன்னொரு விஷயம் அவர் என்ன முக்கியமா சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு போராட்டத்தில் இருக்கும்போது சைனா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரபுள் கொடுக்கிறது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு செகண்ட் நியூஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க நிலைமையில இந்த கொரோனா வைரஸ் கேசஸ் வந்து அதிகமாயிட்டே தான் போகுது இல்ல டெய்லி சோ இது ரிகார்டிங்கா வந்து வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட டேரக்டர் ஜெனரல் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இவ்வளவு நாள் நம்ம லாக்டவுன்ல இருந்தோம் சோ அப்பவே வந்து கேசஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருந்தது பட் இப்ப வந்து லாக்டவுன் எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் அந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு தொற்று நோயோட ஆக்சலரேஷன் இன்னும் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ அதாவது அதோட வேரியம் வந்து இன்னும் அதிகமா இருக்கு இன்னும் நிறைய கேசஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு சோ பிளீஸ் கேர்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ மூணாவது விஷயம் என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல ஜார்ஜ் ஃபுளோயோட பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு அண்ட் அந்த பிரச்சனைக்காக இன்னும் வந்து கருப்பினத்தவர்கள் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட்மெண்ட்ல தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரொட்டஸ்ட்மெண்ட் இப்போ எந்த லெவலுக்கு போயிருக்குன்னா யூஎஸோட பிளாகே வந்து இருக்கிற லெவலுக்கு போயிருக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து ட்ரம்ப் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இனிமேல் வந்து என்னோட யூஎஸ் பிளாக எரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ரொம்ப கடுமையான ஜெயில் தண்டனை தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேற்று ஒரு நியூஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஃபோர்த் நியூஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டிப்ரெஷன் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நியூஸ் அதாவது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆக்டர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புட் வந்து சூசைட் பண்ணி இறந்துகிட்டாரு அப்படின்றது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாண்டில் இருக்க ஒரு குட்டி பொண்ணு ஒரு பதினஞ்சு வயசு ஒரு பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த ஆக்டர் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்ற டிப்ரெஷனில் அவங்க போயிட்டு அவங்களும் ஹேங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தயவு செய்து நான் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட என்ன கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன்னா தயவு செய்து உங்க குழந்தைங்க வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்க கூட அதிகமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கும் சரி குழந்தைங்களுக்கும் சரி அந்த இன்ட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி டிப்ரெஷன் ஒரு விஷயம் வரவே வராது பிப்த் நியூஸ் என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல ஐபிஎல் வெப்பாங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அதிகமா மக்கள் வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் இதுக்கு இடையில வந்து சவுரவ் கங்குலி அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஐபிஎல் கண்டிப்பா வச்சு ஆகும் இந்த கிரிக்கெட் மேட்சஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா ரன் ஆகி ஆகும் ஈவன்தோ வந்து மக்கள் வந்து ஸ்டேடியம்க்கு வரல அப்படின்னாலும் எம் டி ஸ்டேடியம்லேயே நான் வந்து கண்டிப்பா மேட்ச கண்டக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமோட முன்னாள் கேப்டன் ராகுல் டிராவிட் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்க இந்த சுச்சுவேஷன் ரொம்ப மோசமான ஒரு சுச்சுவேஷன் அதாவது எல்லாருமே இந்த வைரஸ்ல வந்து போது <laughs> கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு பத்து லட்சம் கேசஸ் கிட்ட அவங்க டச் பண்ணிருக்காங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கிறது தொடர்ந்து அமெரிக்கா தான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்து கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சோ ஓவராலா உலகத்திலேயே கொரோனா வைரஸால பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் எண்பத்தி ஏழு லட்சம் பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க செவன்த் நியூஸ் என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இயர் நவம்பர் மாசம் அமெரிக்கால பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் வரும்போது இந்த பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் இந்த மாதிரி டைம்ல நடக்குமா நடக்காதான்னு வர நிறைய பேர் டவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு தருணத்துல என்ன சொல்றாருன்னா ட்ரம்ப் தயவு செய்து இந்த எலெக்ஷன் ஒன்று நடக்கும் போது இந்த போஸ்ட் கார்டு மூலயமா வந்து யாரு வந்து ஓட் போடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டல் சிஸ்டம் எடுத்துட்டு வராதீங்க அந்த மாதிரி போஸ்டல் சிஸ்டம் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா என்னோட பதவிக்கே ஒரு ஆப் வச்ச மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி ட்ரம்பே ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அது என்ன ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ட்ரூ தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இப்போ நடக்க
ரொம்ப இல்லீகலாக வந்து இந்த போதை பொருட்களை வந்து சேல் பண்ணியிருக்காரு அந்த மாதிரி அவர் சேல் பண்ணி கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தொன்பது புள்ளி ஏழு லட்சம் வந்து சம்பாரிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து போலீஸ்க்கு தெரிஞ்சு அவர் இல்லீகலாக இந்த விஷயத்தை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போதைக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் கிட்ட அவர் கையில் இருந்து பறிமுதல் பண்ணியிருக்காங்க பட் டு பி ஃப்ரங்க் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இல்லீகல் விஷயம் மும்பையில் மட்டும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் இப்போவும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு அடுத்த ஹாட் நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க மக்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம சென்னையில் இருக்க மக்களாக இருந்தாலும் சரி இந்தியா சைனா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு ஞாபகம் வர ஒரு இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாமல்லபுரம் தான் ஸோ இன்னைக்கு காலையில் மாமல்லபுரம் பீச்சில் வந்து ஒரு ரொம்ப ஷாக்கிங்கான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்சல் ஒரு ட்ரம் மாதிரி இருக்க ஒரு பார்சல் வந்து அந்த கடல் வழியாகவே வந்திருக்கு அதை பார்த்தா மக்கள் வந்து இதில் என்ன இருக்குன்னே தெரியாமல் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க போலீஸ் வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அது உள்ள ஃபுல்லாக டீ பேக்கெட்ஸ் மாதிரி இருந்திருக்கு அந்த டீ பேக்கெட்ஸ் ஆக்சுவலாக அது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ள வந்து போதை பொருளாக தான் இருந்திருக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி மூணு பேக்கெட்ஸ் கிட்ட இருக்கு போதை பொருள் அதோட வேர்த் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி ஐம்பது கோடி சரி ஓகேடா மாமல்லபுரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அதெல்லாம் சரிதான் பட் இதையே நீ வந்து சைனா கூட ரிலேட் பண்ணுறா அப்படிங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த ட்ரம் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்சலுக்கு மேலே எழுதியிருக்க எல்லா வேர்ட்ஸுமே சைனீஸ் லாங்குவேஜில் தான் எழுதியிருக்கு ஸோ அடுத்து ஃபைனல் நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம இந்தியன் பர்சனாலிட்டி பற்றி தான் அவர் வேற யாரும் இல்லை முகேஷ் அம்பானி உலகத்தில் இருக்க டாப் பணக்காரர்கள் லிஸ்ட்டில் அவர் இன்னைக்கு ஒன்பதாவது இடத்துக்கு வந்திருக்காரு அதாவது நம்ம ஊரே வந்து யாருக்கும் வேலை இல்லாமல் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கு இவர் மட்டும் எப்படிரா வந்து டாப்பில் வந்து நிற்கிறாரு கீழே இருந்து டக்குன்னு ஒன்பதாவது இடத்துக்கு எப்படி வர முடியும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் ஜியோ கம்பெனி வந்து ஒரு மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒரு கம்பெனினே நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அந்த கம்பெனியில் இருக்க சில ஸ்டாக்ஸ்லாம் வந்து அவர் விற்றுட்டு அந்த காசை வச்சு அவரோட கடன்கள்லாம் அடைச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவர் வந்து உலகத்தில் டாப் நைன்த் பிளேஸ் வந்து நிக்கிறாரு சோ இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங்ல இருக்க டாப் 10 நியூஸ் பத்தி உங்ககிட்ட நான் சொல்லிட்டேன் சோ நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோல பாக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம டவர் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிருங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபை ஆகும் थैंक यू சோ